Herzlich willkommen zur B2 mündliche Prüfung. Mein Name ist Maria Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Die Präsentation, die Diskussion und die Problemlösung. Und wir beginnen mit dem ersten Teil, mit der Präsentation. Bitte schön, Sarah, fangen Sie bitte damit an. Gerne, ich heiße Sarah und komme, ursprünglich aus Ungarn. Ich wohne seit vier Jahren in Dresden. Lieber Jonas, ich möchte dir gerne von meinem Kurzurlaub in Bayern erzählen. Ich bin nämlich für ein verlängertes Wochenende nach München zum Oktoberfest gefahren. Es war ein unbeschreiblich schönes und unvergessliches Erlebnis. Durch Zufall habe ich im Internet günstige Fahrkarten nach München und zurück gefunden. Und ich habe sie sofort gebucht. Dann bin ich mit meinen Freunden München gefahren. Als wir in München am Hauptbahnhof ankamen, sahen wir schon viele Leute in Tracht. Unter Tracht versteht man die nationale Kleidung der Bayern. Als erstes ist mir aufgefallen, dass München eine sehr saubere Stadt ist, und die Architektur ist auch wunderschön. Wir haben in einem alten, gemütlichen Hotel am Marienplatz gewohnt. Zum Frühstück haben wir bayerische Weißwurst gegessen und dazu Radler getrunken. Bevor wir zum Oktoberfest gegangen sind, haben wir noch Schloss Nymphenburg besucht. Das ist ein riesiges, wunderschönes Schloss. Die Menschen waren alle fröhlich und freundlich. Ich habe auch verschiedene bayerische Gerichte probiert. Natürlich habe ich auch eine Menge Fotos gemacht. Nächstes Jahr möchte ich unbedingt wieder zum Oktoberfest fahren. Und hoffentlich kann ich dann länger in München bleiben. Und ich möchte auch unbedingt noch die BMW-Welt besuchen. Das ist ein riesiges, futuristisches Gebäude mit einem Museum. Da kann man alle alten und neuen BMW-Modelle sehen und alles über die Geschichte von BMW erfahren. Wie lange seid ihr dort geblieben? Wir sind leider nur drei Tage geblieben. Hast du jemanden netten kennengelernt? Ja, ich habe dort zwei nette Studentinnen kennengelernt. Hast du irgendwelche Souvenirs gekauft? Oh ja, ich habe für meine Mama etwas gekauft. Dankeschön. Und jetzt Teil 2. Die Diskussion. Lesen Sie bitte den Text und wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. In dem Text geht es um ein wichtiges Thema, ob die Hausgeräte der Hausarbeit erleichtern. Der Autor weist darauf hin, dass viele Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Mixen und Spülmaschinen sind, die unseren Küchen füllen und sie helfen dem Druck, der Hausarbeit zu entlasten. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die Hausgeräte viel Kraft und Zeit sparen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie die beste Lösung für viele weibliche Mitarbeiterinnen sind. Da sie sowohl nicht genug Zeit haben um das Essen zuzubereiten, als auch die Hausarbeit zu machen. Am wichtigsten für mich ist, dass die Küchenmaschinen nicht nur viele Hausarbeiten erleichtern können, sondern auch das Strom sparen können. Zunächst erinnere ich mich auch gerade daran, wie unseren Müttern früher viel Zeit mit viel Müdigkeit verbrachten, um das Essen für uns zuzubereiten. Aber heute in unserer Zeit sind wir dankbar für die elektrische Küchengeräte. 
Es steht außer Zweifel, Hausgeräte wie Kaffeemaschine, nicht nur ihre Anwendung angenehm leicht ist, sondern auch sie bietet Kaffee mit leckerem Geschmack. Schließlich möchte ich sagen, dass ich an allen Arten von Elektrogeräten Interesse habe. Da sie mir helfen und die Last des Lebens reduzieren und so habe ich Zeit deutlich zu lernen. Ich bin überzeugt, dass Hausgeräte das Leben leicht machen, da sie die Frauen im Hausarbeit helfen. Ich glaube, dass die Sicherheit von Hausgeräte immer im Vordergrund steht. Dankeschön. Letzten Teil, Teil 3. Die Problemlösung. Sie organisieren einen Besuch im Kinderkrankenhaus? Überlegen Sie, wie der Besuch im Kinderkrankenhaus ablaufen sollte. Entwickeln Sie dann, gemeinsam einen Plan, wie Sie für die Kinder Vergnügen bringen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Mein Chef hat mir mitgeteilt, dass ich einen Besuch zum Kinderkrankenhaus organisieren soll. Kannst du mir dazu helfen? Sehr gerne würde ich dir helfen. Dann lass uns darüber nachdenken, an welchem Tag wir dorthin gehen können. Wie findest du, wenn wir am Montag gehen? Leider am Montag kann ich nicht, da ich in diesem Tag etwas vorhabe. Wie wäre es, wenn wir am Freitag gehen? Am Freitag ist auch möglich. Um welche Uhrzeit sollten wir hingehen? Und wer möchte auch noch mit uns kommen? Um 9 Uhr, wenn es dir passt. Wir können die Mitschülern Bescheid sagen, vielleicht jemanden, der mit uns kommen will. Was denkst du? Ich stimme dir dazu. Das ist eine gute Idee. Ich habe aber auch einen Vorschlag, und zwar Ich habe einen Nachbar, er arbeitet im Theater. Ich werde ihn fragen, ob er Zeit hat, und mit seinen Freundinnen kommen, und den Clown spielen. Und eine lustige Show für Kinder zu machen. Die Idee des Clowns sieht sehr gut aus. Wir können auch für den Kindern Geschenken kaufen. Stimmst du mir zu? Das wollte ich auch noch sagen. Und das Geld können wir von unseren Freunden sammeln und schöne Geschenke für Kinder kaufen. Das finde ich toll. So machen wir die Kinder eine große Freude. Also, wir treffen uns am Freitag um 9 Uhr. Ich hoffe, dass wir einen guten Tag mit den Kindern verbringen können. Das hoffe ich auch. Dann bis Freitag. Bis Freitag.